Good evening, everybody. Welcome to the class. Hello, hello, everybody. Can you hear me? Hello, hello. Welcome to the class. It's Tuesday. We are starting the week. Welcome to the class, hello. everybody. Hello, hello. How are you? How are you? Very good. Excellent. That's nice. Welcome to the class. So everybody, today we are going to have a lot of practice, as always. So I hope you're ready to participate. Um, siempre hay varios oyentes. Espero que participen, everybody. Remember que entre más participemos, pues más vamos a aprender. Así que espero que estén dispuestos a participar. Vamos a empezar. Bienvenidos, everybody. Welcome to the class. Welcome, welcome. Hello, hello. Good evening, everybody. Welcome to the class. I'm happy to see you here. Welcome, welcome to the class. Okay, everybody, let's see. Do you remember the topic that we studied yesterday? Uh-huh. What was the topic? Hi, teacher. Hello. How are you? Yeah, I'm very well, teacher. Excellent. Okay, everybody. A ver, ¿se acuerdan del tema que estuvimos estudiando ayer? Yes, teacher. Frequency adverbs. Frequency adverbs. Exactly. Very good. So today, vamos a continuar teniendo un poquito más de practice con los frequency adverbs, but también vamos a estudiar a new topic, okay? So everybody, vamos a comenzar. I'm going to check attendance. Cuando escuchen su nombre, please say present. A ver, let's see. Altagracia Ramírez de Chávez. Brian Alexis Urbina. Present. Okay, Carlos Rodolfo Flores. Edgar Eliseo Ruano. Christian. Present teacher. Okay, thank you. Cristian Julio Cesar Castillo. Present, present. Okay, thank you. Eh, Germán Gustavo Ramírez. Present teacher, present. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén. Gloria Nicole Espinal. Jacqueline Yvette Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael Lopez. Present teacher. Ok, hold on, hold on. Ok, estoy viendo a Gisela. Ok, Gisela, very good. A Jacqueline también. Johnny Ismael. Present teacher. Excellent, thank you. Jorge Alberto Melar. Present. Thank you. Carla René Nieto. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno. Leidin Suleima Quintanilla. Lisette Yamilet García. Nidia Araceli Hernández. Paola Guadalupe Tobar. Present teacher. Thank you. Rosa Esmeralda López. Present. Thank you. Sandra Lorena Sosa. Present. Thank you. Soraya Elizabeth Javier. Present teacher. Thank you. William Alexander Galdán. Present teacher. Thank you. And Janira Gerardín Arana. Very good. Okay, everybody, let's start. As always, we are going to have a lot of practice. Let me start sharing the presentation. One moment. Okay, can you see the presentation, everybody? Yes? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, so today is October 24th. Estamos en la week number two, en la unit number two. 
como sus classmates mencionaron, estuvimos estudiando un poquito de los frequency adverbs. Vamos a practicar un poquito más el día de hoy y vamos a ver un nuevo tema. El tema que vamos a ver el día de hoy es how to use imperatives. ¿Ok? Vamos a estudiar qué son los imperatives y vamos a estudiarlos en diferentes escenarios. This is the class objective. Can anybody read the class objective, please? A volunteer. Volunteers. No one. No volunteers. Okay. I'm Me going... teacher. Thank you. Go ahead. Uh, class objective. At the end of the class, participants will be able to give orders and advice using imperatives. Thank you. So, vamos a usar los imperatives en diferentes escenarios. Podemos usar imperatives para dar orders, pero también para dar advice. So, eso es lo que vamos a practicar el día de hoy. But first, let's start with a quick review. Estuvimos viendo los frequency adverbs. A ver, ¿de, cu de cuáles frequency adverbs se acuerdan? ¿Pueden darme un ejemplo? Always. Always. Sometimes. Sometimes. Never. Never. Very good. Okay. Very good. Seldom. Usually. Okay. Very good. Normally. Exactly. Very good. A ver. Hardly ever. Hardly ever. Correct. ¿Puedo colocar los frequency adverbs al final de la oración? ¿Sí o no? Never. Never. ¿Puedo colocarlos Never. al inicio? Eh, algunos. ¿Cómo cuáles? Usually. Usually. Mm -hmm. Often. Ok. Sometimes. Cool. So, ¿hay algunos? Normally. Normally. Algunos sí los podemos colocar al inicio, pero la mayoría no. ¿Cuál es la posición que normalmente ocupan los frequency adverbs? ¿Antes o después del verbo? Antes, teacher. Antes del verbo. Correct. Antes. Pero, ¿y si es el verbo to be? Después. That's the one. Excellent. Okay, let's practice a little bit. I have some sentences here. La idea es completar la oración utilizando el frequency adverb that we have in parentheses. So, let's verify the first sentence. El sujeto is Ryan. El verbo es el verbo to be. Y el complement is rude. So, ¿qué necesito primero? Subject. El subject. subject. Very good. So, Ryan. Si estoy hablando de Ryan, ¿cuál es la forma correcta del verbo to be para Ryan? Is. Is. Good. Is. Ryan is. Never. Never. Road. Ah, very good. It's never rude. True. So, ¿qué pasa si tengo el verbo to be? El frequency adverb va después. ¿Qué sucede en la siguiente oración? El verbo es play. ¿Cómo quedaría esta oración con el frequency adverb? We sometimes play okay. football. We sometimes play Football. Football. Very good. Excellent. Now, I need a volunteer, please, to tell me the number three. ¿Cómo quedaría la number three? Volunteer? Um, Ellie often okay. go to the beach in summer. Ellie often go to the beach in summer. In summer. Okay, everybody, what do you think? Is that correct? Yes. Yes. Seguros. Yes. <laughs> yes. Look at this, everybody. Ellie is third person. Yes or no? Yes. Yes. Go. Go. 
Remember, yeah. everybody. Because... Terceras personas, siempre hay que hacerle el cambio al verbo porque es simple present. ¿Ok? Now, William, okay. el, elija a alguien. Pick someone, please. Ah, ok. Sí. Ok. Is you ready, Mr. Char? <laughs> Come on, please. <laughs> ok, go ahead. Number four. Hello, are you there? Mr. Char. Mm, ok. No Next. quiere. Next. <laughs> Eh, Miss Paola. Thank you. Hello, Miss Paola. Hi, teacher. Okay, can complete uh, can you complete the sentence number four? Okay. They are always busy on Fridays. On Fridays? All right, they are always busy on Fridays. Very good. Si se fijan, recuerden, si tengo el verbo to be, el frequency adverb irá después. Paola, can you pick someone, please? Okay. Here. Uh, Johnny? Thank you. Johnny, can you complete the number five, please? Yes, teacher. Uh, James and I usually mm -hmm. tidy our rooms and the weekends. At the weekends. Is that correct, everybody? Yes? yes. For me, for me <laughs> yes. It is. Ahora, si se fijan, ya no tengo el verbo to be, tengo otro verbo, por lo tanto, usamos el auxiliary antes del verbo. Mr. Johnny, can you pick someone, please? Mm, Esmeralda López. Thank you. Esmeralda, can you tell me the number six, please? Hello. Hello, go ahead. My dog. Always be kind to children. Be kind to children. To children, perdón. To children. Okay, everybody, what do you think? Is that correct? Mm, no, teacher. No. Recuerden que el be aquí be. está representando el verbo to be, pero en infinitive. Acá hay que conjugarlo porque ya tengo un sujeto. En este caso, ¿cómo quedaría la oración? My dog is always. That is the one. My dog is always. Be careful with the microphones, please. So, my dog is always kind. Recuerden, hay que conjugar el verbo. En este caso, es. Ok, eh, Esmeralda, can you pick someone, please? Elija a alguien de sus classmates. Es Sosa. Sandra, right? Yes. Okay, Miss Sosa, can you uh, complete the number seven? Oops. Uh -huh. Hello, hello. Okay, I cannot listen to her. Do I have another volunteer for the number seven, please? Yes, go ahead. We are never. Okay. Be... I know. <laughs> okay, number seven. Try, go ahead. Okay, my family he often spend okay spring holidays in Spain. Spain. That Spain. is the one. Very good. Excellent. So, volunteer for the number eight, please. Me teacher. Go ahead. 
We are never in good mood on Monday morning. Okay, look at this. We are never in a good mood. ¿Qué significa good mood? I don't know. Okay, anybody? ¿Alguna idea? Good mood. Buen, un, buenos ánimos, algo así. Exactly, me... correct. Como cuando andan de buen humor. So, on Monday morning, ¿cómo se sienten ustedes on Monday morning? ¿Se sienten así como in a good mood or in a bad mood? Powerful. Powerful, okay, sounds good. ¿Y los demás? Monday morning, ¿cómo se sienten? Good mood or bad mood? Good mood. Good mood? Okay, excellent. Be strong. Strong. That's the attitude. Very good job. Okay, let's continue. Two more sentences. The number nine, please. Do I have a volunteer? Uh -huh. The boys. Okay. So, sometimes go jogging together. All right, the boys sometimes go jogging together. Perfect. And the last one, everybody, Andrew. Mm -hmm. Rarely. ¿Cómo se pronuncia? Rarely. Rarely. Básicamente, wow. imagínense que la primera R suena como la R en español. Ra, ra. Y la siguiente es una R. Rarely, rarely. Ok. So, Andrew, rarely. Uh -huh. Listen to music in his car. Ok. Like this, everybody. Is that correct? Andrew, readily listen to music in his car? No, teacher. What? What? Listen. Aha, now you are paying attention. Excellent. Is the person, hay que agregarle la letter S. Andrew, readily listens. Very good. So if you see everybody, esta es la posición correcta de los frequency adverbs. Is that clear? Yes. Preguntas hasta acá, everybody? No questions? No, teacher. Okay, if you don't have questions, let's verify the exercises in the platform. Si ustedes desean, abran la plataforma ahorita, everybody, que vamos a completar uno de los ejercicios para que al mismo tiempo ustedes vayan respondiendo a la plataforma y así van avanzando, okay? Vamos a trabajar in the exercise number six. So, let's go to the platform. Exercise number six. Recuerden que ahorita ya estamos en la unit number two. So, en el ejercicio number six, vamos a encontrar un ejercicio relacionado con frequency adverbs. So, look at the first sentence. Ta, 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 ta. Do you go to the dentist? Es una pregunta. ¿Cuál sería la respuesta correcta? How seldom, how often, or how many do you go to the dentist? How often? How often? Are you sure? Yes, Look, teacher. Yes? Okay. Next one, number two. Volunteer, please. What is the answer in the number two? She always takes a shower every day. She always takes a shower. ¿Por qué no puedo decir never? ¿Está correcta la palabra never? No. No. No, no teacher. Si fijan, hay como una S, así que mm -mm, no. ¿Por qué no puedo usar every day? La expresión every day siempre va al final de la oración. No puede ir en medio. No podemos decir, she every day takes a shower. Mm -mm. Every day siempre tiene que ir al final. 
Por lo tanto, la oh. única opción es always. Always. Exactly. Very good. Number three. My doctor doesn't smoke. ¿Qué es smoke? Fumar. Smoke. Uh -huh. Fumar. Fumar. Uh -huh. So, ¿qué podemos decir aquí? My doctor doesn't always, doesn't usually, or doesn't sometimes. Usually. Doesn't usually? Yeah, sounds good. The number four. I, ¿cuál sería la correcta? I am always on time. I always am on time. Or I don't am on time. I am always. I am always. Everybody? Am. Yes? <clears throat> Seguro? Yes. Okay. And the last question in this exercise. How often do you go to the beach? I ta, 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 go to the beach. I love it. Si estoy diciendo que me encanta la playa. Usually. 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 Yes. 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 yes, that is the correct one. So, de esta forma podemos responder este ejercicio. ¿Ok? Recuerden, everybody, la clave está en aprendernos la correcta posición de los frequency adverbs. Again, si se fijan, si tenemos el verbo to be, el frequency adverb, tiene que ir después del verbo to be. Pero si tengo cualquier otro verbo, el frequency adverb tiene que ir antes. ¿Entendido? Yes. Yes, teacher. Preguntas hasta acá, everybody? Do you have any questions? No questions? Okay. If you don't have questions, ha llegado el momento de un challenge. I have prepared a game, okay? Y vamos a hacer este pequeño game. Se trata de corregir el mistake, okay? Vamos a hacer dos equipos. Eh, let me see. Yo creo que podemos hacerlo girls versus boys, okay? Así que... Listen, girls, tienen que ganarle los chicos. Go ahead, les voy a ayudar. <ríe> Look, tengo diferentes numbers aquí. Ustedes tienen que elegir un número y van a ver una oración. Ustedes tienen que decidir si la oración está correcta o no. Si la oración está incorrecta, entonces tienen que corregir el mistake y decir la oración correctamente. Si aciertan, se llevan un punto. Si no, pues pierden el punto. ¿Ok? Así que, everybody, are you ready? ¿Quién quiere comenzar? ¿The girls or the boys? A ver. The girls. The girls. <ríe> ok, let's see. Girls, ustedes van a hacer el marcador black. Boys, ustedes van a hacer el color white. Todos pueden participar, please. ¿Ok? Así que, girl, let's start with you. Give me a number. Ajá. Uh -huh. Five. Five. Okay. En este momento, only the girls. Okay, look at this sentence. Lisa gets always up at 7 a.m. Is that correct? Yes. No. Hmm. <laughs> yes or no? No. Ok. No. ¿Cómo sería la oración correcta? Lisa always gets, gets up at 7 a.m. Ok. ¿Segura? Yes. ¿Respuesta definitiva? O oh, no sé qué dice lo demás. <laughs> sí, tiene razón. Tiene razón yes, sure. Yes, yes, Lisa always gets up. Very good job. Okay, girls, se llevan un punto. Very good job. Boys, it's your turn. Give me a number, please. Two. Number two. 
my friends generally very friendly are. <laughs> Is that correct? No. Ok, ¿cómo quedaría la oración correcta? My friends are generally, generally very friendly. My friends are generally very friendly. ¿Respuesta definitiva? Yes. Yes, look at this. Excellent answer. Boys, you get 1.2. Okay, girls, it's your turn. Give me a number. Number okay. four. Number four. Okay. Dad doesn't listen usually to music. Uh -huh. That that doesn't usually listen to music. Are you sure? Yes. Respuesta definitiva. Yes. Yes. <laughs> <laughs> and yes, it's correct. Recuerden que no importa si es una oración in affirmative, negative, or questions, el auxiliary, I mean, cuando estemos hablando de frequency adverb, la posición es la misma. Very good. Girls, you have another point. Boys, it's your turn. Give me a number. Go ahead. Ten. Number 10. She has sometimes coffee with milk. Is that correct? Uh, no. Okay, what is the correct one? She sometimes has coffee with milk. Are you sure? Final answer? Yes. Good, she sometimes has coffee with milk. Very good job, excellent. You got one point. Okay, hasta el momento es empate, everybody. It's a tie. Recuerden que los que están como oyentes si quieren participar pueden hacerlo enviando su respuesta en el chat, okay? Para ayudar a sus classmates. Ahorita de parte de los boys, solo uno está respondiendo, así que ayúdenle, everybody. Go ahead. Now, girls, it's your turn. Give me a number. Nine. Number nine. Okay. Joy sometimes can arrive late, but he always calls. Hmm, this is a very interesting sentence. Hi, girls. Is that correct or not? Hello, girls. Si no hay respuesta, punto anulado. Yo, yo pienso que sí, pero no sé qué dicen las demás. <laughs> Correct, seguros. Quieren hacerle algún cambio? Yo pensaría que eh, sería calls always. Calls always. En el chat también estoy viendo que dice arrives is. Hmm. Okay. So necesito una respuesta definitiva. ¿Cuál sería su respuesta definitiva, girls? Si no, punto anulado. Es correcta, digo yo, no sé. <risa> <risa> ok, let's see. Ooh, look at this. 
si se fijan, aquí tenemos can. Can es un modal. ¿Qué significa no que es un verbo de Ah, ah exactly. Es un verbo, pero es un modal verb. Recuerden que los modal verbs son como un poquito más importantes. Así que cuando tenemos un modal, ¿qué sucede con el frequency adverb? Cambiamos. Recuerden, everybody, ¿cuál sería el verbo principal aquí? Arrive. Y la regla siempre, everybody, siempre se mantiene. No importa, como les decía al inicio, no importa si es affirmative, si es negative, si es questions, el frequency adverb siempre va a ir antes del verbo. A excepción, si es el verbo to be. Eso es lo único que va a cambiar. ¿Ok? Así que, unfortunately, girls, no point this time. Oh, my gosh. Ok, boys, it's your turn. Give me a number, please. Number three. Number three. Ok. They never interested in going out. Hmm. They, they are never. They are never it's, interested it's, uh, in going out. Okay. Is that your final answer? No, teacher. No. No. No, it's B. No, it's B. Recuerden, everybody. Aquí se trata de ver si la oración está correcta o no y arreglarlas. So, ¿La oración está correcta, sí o no? They never no, in, in outgoing. Ok, respuesta definitiva. Díganme la oración, please. No sé qué, qué dicen ahí los demás. They going. Yo pienso que sería they never eh, in going. They Interest. never in going interested. ¿Así? They, no. they never in going out interested. Ok, they never in going out interested. ¿Ya? Que la no. no, que la traducción no. No. Ok. Que, que viene siendo como que. Yo, no. A ver, tienen una, más, una, 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 una oportunidad más. Una oportunidad más. La respuesta que me digan, esa respuesta va a quedar. Se quedan con que la, la oración está correcta o se quedan con otra oración. Díganme la oración. Correct, William. Incorrecta. Incorrect. Okay. incorrect. Correct. Incorrect. Ah, está correcta. Yes. Correct. Yes. Ok. Veamos si es cierto. Realmente. Ah, oh, look at this one. No sé quién fue el que dijo esta oración y no le hicieron caso a su classmate, pero por ahí escuché, creo que alguien lo dijo. They are never. Look at this. Yo, yo sé lo que... mencioné, pero, pero no, no aparece. No me, no me creyeron. Yes. Pero no yo... se mantuvo, mister. O sea, fielmente tiene que que mantener su palabra. Pero, es, pero es, era apoyo entre el equipo, no solo uno. <risa> ok, vaya, pues no se peleen. Look at this one. Exactly. Yo sé que la palabra are no está implícita acá, pero se entiende, everybody. Recuerden que una oración para estar completa necesita sujeto, verbo, complement. En este caso, interested no es un verbo, no verbo. es un adjetivo. In going out tampoco es un verbo, básicamente es un complement. Así que en este caso sí hace falta un verbo. ¿Y cuál es ¿Y el qué verbo? Esa oración, mis? Ellos, es, ellos nunca están interesados en salir. En salir. So, en going out es como salir a pasear, something like that. Entonces, ellos nunca están interesados en salir a pasear o en salir. Right? Sorry, Mr. Charles. I'm sorry, Mr. Charles. Sorry. Yes, no le hicieron caso. Oh my gosh. Ok, no points. Bueno, por el tiempo, esta va a ser la última. Ahorita es un empate. 
Así que el que hacerte gana. Girls, it's your turn. Give me a number. Ajá, uh -huh. girls. Six. Six. Okay. Jill doesn't drink often milk. Hmm. Jill doesn't often drink milk. Okay. Jean doesn't often drink milk. Respuesta mm -hmm. definitiva? Yes, teacher. Segura? Yes. Drink. Drinks. Yeah. Okay. Jill doesn't often drinks milk. Milk. Girls, respuesta de Drinks. 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 Ah, no, 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 porque está el dasen. No, 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 drink. Sí, sí. <laughs> no, 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 no. Okay, voy a repetir, <laughs> voy a repetir la respuesta que me dieron. Jill mm -hmm. doesn't often drink milk. Sí. Yes. Yes. Respuesta definitiva. De. Yes. Very good. Me gusta que se dieron cuenta de la letter S. Excellent. Recuerden, we have the auxiliary. The letter S is not necessary. Very good. You get the point. Boys, it's your turn. Mr. Char. <laughs> uh -huh. Give me a number, please. In this moment, Mr. Char. <laughs> <laughs> Carlos, ayúdales. Give, a, give me a number. Number one. Number one, okay. They go never to London. Mister. <laughs> A ver, respuesta correcta. They are never to London. Go to London. They are never go to London. Respuesta definitiva. Eh, hoy sí tenemos verbo. Verbo go. Eh, Ir. They, they never they go never to go London. To London. <laughs> they Sorry. Never, they never go to London. Respuesta de fin. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Very good. They never go to London. Good I'm observation. Sorry. <laughs> okay, look at this, everybody. Good observation. Aquí tienen que fijarse. Si se fijan, si sí tenemos un verbo. Right? Así que la oración sí, estaba completa, sí. solo que el orden. Así que, yes, that's a correct answer. Así que, everybody, look at this. It's a tie. Lo vamos a dejar en empate para que no se peleen. <laughs> ok. Pero, tal vez... No, podría... teacher, vamos al desempate. Ah, no, hay que dejarlo en tie para que no se peleen. But no worries. Otro día vamos a tener otro game para hacer el desempate, ¿ok? <ríe> Pero la próxima vez escuchen a Carlos, please. ¿Ya ven? Él sí tenía la respuesta correcta. <risa> All right. So, everybody, do you have any questions so far about the frequency adverbs? ¿Preguntas con respecto a los frequency adverbs o totalmente claro? Is that clear? It's clear. Yes? Okay, very good. Now, let's continue then with the topic for today. Can you see the presentation? Yes, teacher. Excellent. Bien, para el tema de hoy, vamos a combinar los imperatives con un poquito de vocabulary relacionado con health. Y tengo una question. How healthy are you? ¿Qué estoy preguntando aquí? ¿Cómo está tu salud? Uh -huh. ¿Qué tan bueno eres? ¿Qué tan saludable eres o qué tan saludable estás? So everybody, evaluate yourself. How healthy are you? Like the picture number one or like the picture number two? Picture number one. Picture number one. Very healthy. Excellent. ¿Y los demás? How healthy are you? Do you consider yourself as a healthy person? Yes or no? Or more or less? Uh-huh. A ver. 
50-50, ok. ¿Y los demás? ¿Healthy? 50-50 o unhealthy. Lo opuesto para healthy sería unhealthy. So, what do you think? Healthy? Yes? Healthy. Healthy? Healthy. Very good. So, vamos a ver un poquito de vocabulary relacionada con los health problems y los imperatives. Now, les voy a mostrar algunas pictures y ustedes me dicen, what can I do if? For example, ¿qué les viene a la mente cuando ven esta picture? Dolor de cabeza. Yes. So, yeah, if I have headache, ¿qué puedo hacer? Headache. ¿Qué puedo hacer si tengo headache? ¿Qué me recomiendan? Sleep or ¿Cómo, se llama? ¿Cómo se dice dolor de cabeza? Headache. Ya les voy a mostrar cómo se escribe. No se preocupen. Ok. Algunos dicen sleep. ¿Qué más puedo hacer if I have headache? Tomar una pastilla. Take a pill. Very good. ¿Qué más? Mm -hmm. ¿Qué más? Drink coffee. Drink coffee. Oh, really? Okay. Now, look at the next one. What do you think? ¿Qué se le viene a la mente? La siguiente picture. Con sueño, aburrida, no creo. Ah, de enfermedad. Yes. This is like stressed. Ahí como cansada. Hasta como que si se le duele el estómago. So, ¿qué puedo hacer en este caso? What, what can I do? Vacation. <laughs> Take relax. vacations, relax. Mm -hmm. Rest. Rest. Very good. Now, look at the next picture. What is pura fiebre. Yes, fever. So, what can I do if I have fever? Take a shower. Take a shower. Okay. ¿Qué más? If I have fever. Paño húmedo, ¿cómo se dice? Colocar paño uh, um, Fresh water. Como compresas de agua. Uh -huh. Fresh water. What else? Uh -huh. Es sleep. Say Take a pill, or dijo, Pill. Take a pill. A Acenamidofen, pill. right? <laughs> La powerful mm -hmm. acetaminophen. <laughs> and the last one. What comes to your mind in the last picture? Look, the last picture. Cuando estamos así como... <laughs> What is that? Exactly. Uh -huh. So, what can I do if cough. I have cough? Cough. ¿Qué puedo hacer si tengo cough? Cough. Say a bit of Which one? Take a, take a what? Bit of grip. <laughs> Ah, take beer or grip. Okay. ¿Qué más? Green tea, manzanilla. Ah, very good. ¿Qué más? It's a good idea. Drink Coca-Cola. Sleep. Sleep, very good. ¿Puedo no. tomar Coca-Cola? ¿Algo helado? ¿Ice cream? Bad idea. Sometimes. <laughs> Sometimes, okay. Well, actually, that sounds like a bad idea. So, look, vamos a ver un poquito de vocabulary relacionado con los health problems. Vayan tomando nota, please, del vocabulary porque lo vamos a utilizar, ¿ok? Así que empecemos con algunos de los health problems que son más comunes. Empecemos diciendo, cuando nosotros queramos decir que tenemos un problema de salud, 
siempre vamos a usar el verbo have. Por ejemplo, I have asthma. What is the meaning of asthma? What do you think? Uh -huh. Asthma? <laughs> asthma is exactly the same as in Spanish. Asthma. ¿Alguna, asthma. Vez, ¿alguna vez han sufrido asthma? No. No. no? All right, that's very good. So, la única diferencia en la pronunciation, en español decimos asthma. In English, es como un poquito más largo el sonido de la A. Asthma. Ok, asthma. Then, tenemos el siguiente health problems. Backache. Repeat, everybody. Exactly. Backache. Esta última va a sonar como K. No decimos backache. No. Backache. Backache. So, si yo quiero decir, me duele la espalda, vamos a decir, I have a backache. ¿Alguna vez han tenido a back? Yes, teacher. Yes. All right. Yes. Very good. Luego tenemos broken leg. ¿Qué creen que significa broken leg? Pierna rota. Yes. So, si yo quiero decir me rompí una pierna, vamos a decir I have a broken leg. Leg. ¿Qué pasa si en lugar de la pierna me rompí un brazo? ¿Cómo voy a decir? Arm. I have a broken arm. 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 ¿Y si me rompí un dedo? Finger. Yes, I have a broken finger. Luego, fíjense acá tenemos dos opciones. Tenemos a cold y tenemos the flu. A cold. ¿Qué significa a cold? Gripe. Yes. Eso es como cuando decimos gripe, un resfriado, ¿ok? Pero que no es tan serio, ¿ok? Es decir, en un resfriado común, que sí podemos tener algo de malestar, ¿ok? Moquitos por ahí, pero podemos continuar con nuestro diario andar sin ningún problema. Sin embargo, the flu es como gripe, pero una gripe más serio. Aquí es como que los síntomas son más fuertes. Tenemos gripe, mocos, tenemos dolor de cuerpo, tenemos calentura. Y es como que ya acá se hace bien difícil continuar con nuestro día a día. Es como que se nos hace difícil ir a trabajar, se nos hace difícil pues, continuar con nuestra daily routine. ¿Ok? Así que, cold es como un resfriado. Flu es una gripe fuerte. ¿Entendido? ¿Yes? So, ¿cómo diría yes. tengo gripe? Pero no es tan serio. ¿Cómo diría eso? I have a I cold. Have I, a have cold. A cold. I have a cold. Uf, pero imagínense que tengo calentura, dolor de cuerpo. ¿Qué voy a decir? I have, I the, have, flu. Flu. I have the flu. The flu. Yes. ¿Alguna vez han tenido the flu? Yes. 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 Terrible, right? Terrible. Ok, combinado con the flu tenemos a fever. What is the fever? Calentura. Fiebre. Yes, exactly. So, tengo calentura. Vamos a decir, I have a fever. Then, earache. Earache. Dolor de, muy, dolor de, de oído. oído. De oído, exactly. ¿Cómo digo, me duele el oído? I have an earache. Um. ¿Cómo se pronuncia? Earache. Earache. Es como que si tengamos la palabra ear de oído y luego la palabra ache. Earache. ¿Ok? Earache. 
¿Alguna vez han tenido earache? Yes, teacher. Yes. Terrible, right? No, no. All right. Luego tenemos a cough. <coughs> ¿Qué sería a cough? Tos. Yes. ¿Cómo digo tengo tos? I have a cough. I have a cough. Very good. ¿Alguna vez han tenido cough? Yes. 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 Very good. Okay, ¿lo copiaron? Yes, teacher. Solamente yes. una pregunta. Yes. ¿Cómo dijo que se pronunciaba eh, la segunda imagen? This one? Yes. Backache. Backache. Okay, sí, thank you. Una clave, everybody, para la pronunciation. Cada vez que tengamos esta terminación, H, ¿ok? Esto se refiere a dolor. En inglés, normalmente cuando nos duele una parte del cuerpo, primero decimos la parte del cuerpo y después le agregamos esto, H, pero no se pronuncia H. Entonces, ¿cómo lo vamos a pronunciar? Pronuncian la parte del cuerpo, por ejemplo, en este caso, back, y luego esto se pronuncia como ache. Ache. Entonces, ¿cómo decimos dolor de espalda? Va. Back ache. Ajá. Dolor de oído, lo mismo. Ache. ¿Cómo decimos oído? Ear. Entonces, ¿cómo diríamos dolor de oído? Ear ache. Ear ache. Si me duele la cabeza, ¿cómo digo cabeza? Head. Head. Y le agregamos ache. Entonces diríamos head ache. Y aquí solo vamos uniendo. Como termina en consonant, la unimos con la vowel sounds. Ahorita les voy a mostrar más ejemplos. ¿Ya lo copiaron? ¿Puedo cambiar de slides? Yes. Yes, teacher. Ok. Sigamos, aquí tenemos más health problems y ese es el que les estaba mencionando. ¿Cómo digo cabeza? Head. Dolor, ache. Dolor de cabeza, headache. Headache. ¿Cómo digo? Headache. Me duele la cabeza. I have, I have a, headache. a headache. Yes. ¿Alguna vez han tenido headache? Yes. Yes. All right. <risa> Veamos otra parte. ¿Qué pasa si en lugar de la cabeza a mí me duele el estómago? ¿Cómo digo estómago? Stomach cake. Very good. Stomach cake. Stomach cake. Unimos la palabra stomach con la palabra ache. Stomach cake. Ahora, en el inglés británico lo escriben separado, stomach cake, pero nosotros usamos el más el American, así que lo vamos a decir unido. Stomach cake. ¿Qué pasa si me duele una muela? ¿Cómo lo voy a decir? A tooth, a tooth ache. Tooth ache. So, si se fijan, solo le estamos agregando la terminación. Ache. ¿Alguna vez han tenido... Um, a toothache. Yes, yes. Painful, right? Terrible. All right. Ahora, otro de los health problems is heart born. ¿Qué es heart? Corazón. Yes. Ahora, be careful, porque aquí se me confunden algunos y piensan que como dice heart, ah, Ataque el corazón, right? Heart attack. But it is not. Heartborn is acidez estomacal. Okay? Have you ever had heartborn? Yes? ¿Han sentido alguna vez así como acidez en el estómago? Yes. Yes? So, ¿cómo decimos acidez estomacal? Heartborn. Hard, boring. Luego tenemos measles. Pronunciation, everybody. 
Measles. Measles. Now, con los measles, esa es como una enfermedad bien seria y es el sarampión. ¿Han escuchado el sarampión? Yes. Yes. So, es como bastante serio. Pero hay otra enfermedad parecida al sarampión. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? La varicela. La varicela. Yes. Ahora, ¿cómo voy a decir varicela? Voy a decir chicken pox. So, esa es la diferencia. Measles es como eh, sarampión, un poquito más peligroso. Y tenemos la varicela, que es como bien común, y es chicken pox. ¿Alguna vez tuvieron chicken pox? Yes. 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 Creo que es bien común yes. que dé cuando uno está chiquito, right? So, chicken pox es la diferencia. Now, siguiente, a rash. Cuando me pica mucho la piel, ¿qué sería eso? A rash. ¿Ok? Alergia. Alergia o como cuando tenemos un sarpullido. ¿Ok? Eso es un rash. Entonces, ¿cómo diría tengo sarpullido? I have a, I have a rash. I have a rash. Excellent. Luego, sore throat. Esto va relacionado con la cough. <ríe> cuando ustedes están tosiendo mucho, ¿qué pasa con la garganta? Duele. Exactly. Entonces, ¿cómo diríamos tengo dolor de garganta o me duele la garganta? Vamos a decir, I have... I have a sore throat. Exactly. I have a sore throat. ¿Alguna vez han tenido sore throat? Yes. Yes, yes. yes. excellent. Okay. Now, la última, sunburn. Cuando van a la playa y no usan bloqueador solar, ¿qué va a pasar? Requemado, requemado. Yes. Nosotros decimos requemado, right? Entonces, ¿cómo decimos quemaduras de sol? Es decir, ¿cómo digo, ay, me requemé o ay, me, me quemó el sol? Vamos a decir, I have sunburn. sunburn. ¿Alguna vez han tenido sunburn? Yes. Yes, yes it's painful. <laughs> ok, ¿did you copy the vocabulary? One moment, please. Ok. Copy, please. Copy the vocabulary porque lo vamos a utilizar. ¿Ok? La idea es combinar este vocabulary con el tema de los imperatives. Copy, please. Copy the vocabulary. ¿Me avisan cuando terminen? Copy, copy the vocabulary. Teacher, ¿cómo se pronuncia dolor de muela? Toothache. Toothache. Okay. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. ¿Ya lo copiaron? Yes, teacher. Yes? Yes, teacher. Ok, very good. So, vamos a utilizar ese vocabulary y lo vamos a, con, a combinar con el tema de hoy que dijimos que eran los imperatives. 
Cuando decimos imperatives, los imperatives los podemos usar tanto para dar órdenes como para dar advice. ¿Qué significa advice? ¿Alguna idea? ¿No? Ok. Advice significa... Como advertencia. Mm, es más como un consejo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo les digo, hey, everybody, participate in the class. Ese es un advice. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a aprender el idioma. Una orden, por otro lado, sería terminen la plataforma. Right? Hasta, hasta suena como bien fuerte. So, that is the difference. Orders and advice. Ahora, ¿qué son los imperatives? Ya los vamos a ver en esta conversation. Esta conversation está en sus manuales en la page 22. Como siempre, voy a necesitar voluntarios para leerlo, please. Así que primero lo voy a leer yo. Presten atención en la pronunciation y luego voy a necesitar dos voluntarios para leerlo. ¿Ok? Pay attention. Iniciamos con Marcia. She says, please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Okay. I need two volunteers, please. Who wants to read? Volunteers, volunteers. Si no tengo volunteers, los voy a seleccionar yo. Vamos a ver, ¿quién quiere leer? Me, teacher. William, good, okay. Good look. Usted va a ser look. Very good. Solo, F, teacher. ¿Cómo pronunció ese M y M? Man. Luego del yes, ma'am, ok. Ma'am. Sí, ma'am, ok, thank you. You're welcome. Ok, vamos a ver una girl que se anime a leer, please. Nobody, oh my gosh. Ok, vamos a seleccionar a alguien. Uh, let me pick two. Oh, es que tengo varias oyentes. Oh my God, Sandra. Sandra, can you read, please? Okay, Marcia. Yes, go ahead. Please send the, this package. Okay. Mm -hmm. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, at, please supervise the new intern. Absolutely. Thank you. Very good. Excellent, guys. Thank you. Now, in this conversation, tenemos ejemplos de imperatives. Si se fijan, la palabra please. ¿Qué va a entender la palabra please? Por favor. Exactly. Es decir, amablemente. Ahora, si se fijan en esta oración, send this package. ¿Tengo sujeto en esta oración? ¿Sí o no? ¿Tengo un sujeto? O solo es el verbo Parking. y el complement. Mm, eh, pero package is, es complement. Enviamos el paquete. Mm, pero recuerden que el sujeto va al inicio de la oración. Por ejemplo, you, you send this sí. package. En este caso, Sorry. you sería el sujeto. Pero en la oración no dice you. Entonces, ¿tengo sujeto aquí? ¿Sí o no? No, 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 really, right? ¿Qué tal aquí? 
write a memo about the new date. No, teacher. No, right? No subject. Uh, give me one of those memo stickers. They worth it. No, right? Nada. Uh, supervise the new interns. No. Nada. So, estas oraciones son un claro ejemplo de los imperatives. So, veamos entonces qué son los imperatives. Usamos los imperatives. ¿Para qué dijimos que íbamos a usar los imperatives? Para advice. Acon aconsejar. Exactly. Podemos usarlo para dos cosas. Para dar órdenes o para dar consejos. Ahora, ¿cuál es la característica de los imperatives? Si yo les digo, turn off the TV. ¿Qué les estoy diciendo aquí? Turn off. Apaga la tele. Ajá, apaga la tele. ¿Tengo sujeto? No. No, teacher. No. Característica número uno de los imperatives es, los no, podemos teacher. usar para dar consejos. Característica número dos, no hay sujeto, ¿ok? No tenemos subject, solamente cuál es la estructura, verbo y complement. Eso es todo, esa es la característica de los imperatives. Solo tenemos verbo y complement. ¿Podemos hacerlo en negativo? Yes. En negativo, siempre el auxiliary don't para hacerlo negativo, verbo y complement. ¿Ok? Por ejemplo, imagínense que yo les digo, ¿saben qué? I have a headache. ¿Qué dijimos que era headache? Dolor de cabeza. Exactly. Y yo necesito un consejo. ¿Qué hago? What can I do? I have a headache. ¿Qué le podríamos decir a esa persona? ¿Qué puede hacer? Call the pill. Ok, look. Take a pill. Oh, take a pill. ¿Qué estoy diciendo aquí? Tomar una píldora o pastilla. Exactly. Tómate una pastilla. ¿Estoy diciendo el sujeto, sí o no? No. No. Esto, take a pill, esto es un imperative. Imperative. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer si tengo headache? Rest. Very good. Rest. O podríamos decir, take a rest. Tómate un... Descanso. Lo mismo, ¿tengo sujeto en esta oración? No, teacher. No, right? No tengo subject, solo tengo verbo, complement. Ahora, ¿podemos dar consejos en negativo? Yes. ¿Qué cosas no debería hacer si tengo headache? Don't. A ver. From. Don't run. Ok, very good. ¿Qué más? Si tengo headache. Don't, don't watch TV. Very good. Don't watch TV, of course. So, estas oraciones que ustedes me acaban de dar son un claro ejemplo de los imperatives. Ahora, como dice acá, los imperatives son para dar consejos, pero un poquito fuerte, ¿ok? Para no sonar muy rudos, podemos sonar más amables si agregamos la palabra please, ¿ok? Por ejemplo, imagen que yo les diga, hey, I have a headache. Ustedes dicen, hey, please, take a pill. O, please, Take a rest. También podemos decirlo en negative. Please don't run. O please don't watch TV. ¿Entendido, everybody? Eh, teacher. ¿Ya? Eh, Podría ser please drink a coffee. Yes, of course. Please drink 
coffee. That's a good idea. So, ¿se entiende, everybody, la estructura de los imperatives? Yes, it's true. Yes? Vamos a ver. ¿Puedo usar imperatives con sujeto? ¿Necesito el sujeto? No, teacher. No, teacher. Exactly. Never. ¿Puedo usar los imperatives en negative? Yes. yes. Ok. ¿Necesito el auxiliary? Yes. Yes, definitely. Y si quiero que suene así, más amable, ¿qué le tengo que agregar? Please. Please, exactly. Very good. Ok, vamos a hacer una practice. ¿Copiaron la estructura, everybody? Uh, yes, one yeah. moment. Yeah. Ok, copy, please. Copy the structure porque la vamos a utilizar en este momento. Let me know when you finish. Let me know when you finish. Yes, it should continue. Finish? Okay. ¿Ya todos lo copiaron? Yes? Yes, yes it should. Okay, let's continue then. Ahora, recuerden que usamos los imperatives para poder dar advice. Podemos usar los eh, imperatives para dar órdenes. Por ejemplo, si yo les digo wake up, ¿qué significa wake up? Levantarse, dicho. Exactly. So, si yo les digo, hey, wake up, levántate. Hey, levántate. Right? Exactly. ¿Es un consejo o es una orden? Order. Exactly. Si su supervisor le dice, hey, eh, work faster. Work. <laughs> ¿Es una orden. orden o es un consejo? Yeah. <risa> orden es trabajo. Exactly, correct. Ahora, si ustedes están enfermos y yo les digo, hey, go to the doctor, ¿es una orden o es un consejo? Un go consejo. to the doctor. Eh, please. Ah, go exactly. To the doctor. Y podemos hacerlo más suave utilizando la palabra... Please. Ahora, como les mencioné al inicio, podemos hacerlo en negative. Y yo les puedo dar el consejo de, hey, don't eat spicy food. Hey, don't eat too much. Esos son consejos. Cuando ustedes van al doctor, el doctor les da instrucciones sobre lo que ustedes pueden hacer. Y les dice, please take. A pill. ¿Qué les está diciendo ahí? Take a pill every two hours. Estamos en la pastilla todos los días, ah, cada hora. ¿Cada dos? Horas. Horas, exactly. Si yo les digo, wash your hands, esa es una instrucción. ¿Qué les estoy dando ahí? Lávense las. Las manos. Una hora. Ah, ok. So, si se fijan, son diferentes escenarios en los que podemos usar los imperatives. Lo importante, everybody, es para no sonar fuertes, para no sonar rudos, tratemos siempre de agregarle la palabra please. ¿Entendido? ¿Yes? Sí, yes, sí, Ok, ahorita vamos a ver un ejemplo. Les voy a mostrar como diferentes problemas de salud y ustedes me dicen qué necesito hacer utilizando los imperatives. 
¿Ok? Vamos a ver si pusieron atención en el vocabulary. Look at the picture. ¿Cuál sería el problema aquí? I have... A backache. Ah, very good. A backache. I have a backache. So everybody, imagínense que yo les digo, oh, I have a backache. What can I do? A ver, recomiéndenme qué hacer usando imperatives. ¿Podemos usar imperatives en affirmative or in negative? Y no olviden decir please. ¿Ideas? Please, stay up you. Ah, ok, please. Dolophin flex. <laughs> Dolophin flex. Ok, ¿qué más? Please go to the doctor. Very good. Please go to the doctor. ¿Qué más? Take a rest. Very good. Please take a rest. Uh -huh. Ahora, en negative. Give me advice in negative. Don't. Please don't, don't exercise. Don't, don't exercise. Uh -huh. ¿Qué más? Don't, don't run. Don't run. Run. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Ok. Puede ser. ¿Debo ir a bailar? Don't. Go to dance. Sometimes. <laughs> <laughs> Ahí se le quita el olor. Ah, ok. Well, normalmente diríamos don't go to dance. Very good. Ok, tenemos otro problema. Look at this one. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan? I have a broken leg. Broken leg. Yes, a broken leg. A broken leg. Ok, everybody. I have a broken leg. What can I do? Please. Please don't soccer. Don't soccer. Mm. Or don't play soccer. Play soccer. Huh? Perdón. Okay, good. Mm -hmm. Please don't Please, play soccer. Please, I don't play soccer. Play soccer. Don't play soccer. Don't play soccer. Mm -hmm. ¿Qué más? Please go to the doctor. <laughs> Very good. Please go to the doctor. ¿Qué más? Don't run. Very good. Please don't run. Definitely. Please don't. Don't work. Que no trabaje. Don't, don't work. Yes. <laughs> <laughs> yes, that's a good idea. Please don't work. <laughs> Please don't dance. Don't dance. Exactly. Damn, don't, sorry. Uh -huh. Don't dance. Very good advice. Ok. Si ven una palabra nueva, copienla, please. Si yo estoy usando un cuchillo y de repente me herí, ¿cómo voy a decir eso? Voy a decir, I have a cut. A cut. Ok. ¿Cómo digo, me herí o tengo una herida? I have I have a cut. Yes. So, imagínense, guys, I have a cut. What can I do? Don't use, ¿cómo se dice cuchillo? Knife. Knife. Don't use a knife. Yes. ¿Cómo se dice? ¿Cómo knife? The knife. Like this. Knife. Knife. Mm -hmm. Don't use a knife. Mm -hmm. That's a good idea. ¿Qué más? Aguántate. ¿Cómo se dice aguántate? El dolor. <laughs> <laughs> okay. You can say deal with it. Y es como soportalo o aguántate, right? <laughs> Tell, deal with it. <laughs> ¿Qué más? Si tengo una herida, ¿qué debería hacer? ¿Debería usar una curita? ¿Sí o no? Llorarme. 
<ríe> Please cry. <ríe> Ahorita no, una ponerse una gas. Ok, imagínense que la herida no es tan grande, podríamos usar una corita. Right? So please use a band-aid. Ok. Y si es muy grande, ya ahí llorar, right? Definitely. <ríe> ok. Teacher, ¿y cómo sería poner al codo? Ah, easy. You just have to say put alcohol. Okay, thanks. Mm -hmm. Put alcohol <laughs> and cry. <laughs> drink. <laughs> and drink. Oh my God. Alcohol. No, decía para que le haga más efecto. Put, ¿A dónde van a poner el alcohol? ¿En la cut or in your stomach? <laughs> oh my God. <laughs> Mr. Char. Oh my goodness. No es Friday. Todavía no es Friday, everyone. Okay, siguiente. ¿Qué dijimos que era esto? Fever. Fever, correct. A fever. So, everybody, si yo tengo fever, what can I do? Compress water. Please put compress Okay. Water. Yes. ¿Qué más? Please take a pill. Take a pill? Uh-huh. Mm -hmm. Yeah, so podemos decir, please uh, put compresas, me dijeron, right? Uh -huh. You can say cold packs, es más fácil de memorizar. So you can say, please use cold packs, please take a pill. Cuando hablemos de tomar pastillas, siempre vamos a usar el verbo take. No vamos a decir drink, like. Drink a pill? No. Siempre vamos a decir take a pill. ¿Qué más? ¿Qué más debo hacer si tengo fever? Remember, pueden decirlo en affirmative or in negative. Take a shower. Ah, very good. Take a shower. What else? Please don't play a soccer. Ah, uh -huh, very good. Please don't play soccer. Definitely. Okay, very good advice. Siguiente. Look at this one. Headache. Headache. A ver, I have a headache, everybody. Tell me, what can I do? Take a mistake. Uh-huh. What else? Negative? Please don't watch TV. Yes, excellent. Very good. So, look at Please this. Please don't dance. Don't dance. dance. Don't, don't, don't dance. <laughs> okay. Don't dance. Mm -hmm. Yes, that's good. Okay. ¿Qué le pasa a esa mujer? Look at this one. What is happening here? Any idea? Dolor de estómago. I have a stomach. Stomach. Yes. Stomach itch. Stomach itch. Stomach itch. Yeah. Okay. Recuerden que esto no vamos a decir stomach. No, decimos stomach. Stomach cake. Okay. Stomach cake. Stomach cake. So everybody, I have a stomach cake. What should I do? ¿Qué puedo hacer? If I have a stomach ache. Please take a uh, alcade. <laughs> okay. ¿Qué más? Teacher, y ahí no se podría decir drink. Mm, si estamos hablando de pastillas, no. Siempre decimos take. Yeah. Eh, Vamos si a... es un salandro, es líquido. Pero siempre es medicina. El punto es, everybody, que cuando estemos hablando de medicina, de tomar algo que sea medicina, siempre vamos a decir take. Okay. okay. Uh -huh. So, ¿qué más? I have a stomach ache. ¿Qué más puedo hacer? O in negative. ¿Qué no debería hacer? Don't eat. Please don't eat. Pupusa. Okay. <laughs> okay. 
Don't eat pupusas. Yeah, that's a good idea. Don't eat grasas. ¿Cómo se dice grasas? Grass. Mm. Please. Grass. Please. Uh, don't eat the mondongo soup. Mondongo soup. <laughs> you remember the vocabulary. Very good. <laughs> don't eat food condimented, condim comida condimentada. Spicy. Spicy food. Please go to the bathroom. <laughs> to the what? A spice. Oh, but hold on. Spicy is like this. Spicy food. Spicy food. Let me confirm. Let's... Hold on. Hold on. Teacher, ¿cómo sería un consejo? Por favor, ve al baño. <laughs> Hold on. No, es con E. It's like this. I'm sorry. Spicy food. Spicy food es como comida condimentada, comida picante, cualquiera de las dos. Eh, ok. ¿Cómo es? ¿Me repite la oración, please? Eh, sí, solo darle el consejo. Yo, yo, lo de, yo decía, please go to the bathroom. Yes. Por favor, ve a la, a, al baño. ¿no? Yes, it's correct. Como please. consejo. Yes, está correcto. Go to the bathroom. <ríe> Suena bien. So, stomach cake. Vamos a ver. ¿Qué dijimos que era este? ¿Se acuerdan? Toothache. Toothache. So, everybody, si yo tengo toothache, What should I do? Uh -huh. Take a pill. Please go to the dentist. Take a pill. Please go to the dentist. Can I eat candies? ¿Puedo comer dulces? No. No, right? No. Take so a como, pill. ¿Cómo diríamos no coma dulces? Don't eat candy. Don't eat candies. Yes. Okay. ¿Qué dijimos que era este? ¿Se acuerdan? Earache. Yes. An earache. Earache. ¿Qué puedo hacer, everybody, si tengo earache? Uh -huh. Don't listen. <laughs> okay, that's a new word for me. Repeat, please. Go okay. to the otorrinolaringologo. Okay, look One at more. this. <laughs> <laughs> okay, para hacerlo más fácil, porque hasta en español cuesta pronunciarlo, decimos solo ear specialist. ¿Ok? Ear specialist. Es como el doctor especializado en, en los oídos, porque de la otra forma tendríamos que decir otolaryngologist. Like this. Let me write it. Look. <laughs> so, ustedes elijan el que quieran usar. Ear specialist or Orolaringologist. Ok, cualquiera de las dos significan lo mismo. So, ¿Qué más sí, puedo hacer? Ear okay. specialist. <laughs> yes, actually, ear specialist suena más fácil, right? Ok, ¿puedo escuchar música así fuerte a todo volumen? No. No, right? ¿Cómo diríamos eso? Don't. Don't listen. Please don't listen to music. To music. Very good. Excellent. Okay, look at the next one. ¿Qué dijimos que era esto? ¿Se acuerdan? Cold. 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 So, I have a cold. ¿Qué puedo hacer? Take, I a, take a bitter grip. Take a bitter grip? Yes, why not? Mm -hmm. ¿Puedo comer take helado? A rest. Uh -huh, take a no, rest. Don't, ¿Cómo don't diría? Eat don't eat ice cream. Very good. So, mm -hmm. Hey, tea. Ah, ok. Ahora, look manzanilla. at Manzanilla. Ok, ¿cómo digo manzanilla? 
Ajá. No idea. Little, little apple. <laughs> Sorry. No, pero me gusta esa lógica, right? Little apple. Actually, everybody, se los voy a escribir. Uh, let me see. Okay. ¿Pueden ver lo que estoy escribiendo? Yes. 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 Okay. So, en algunos diccionarios van a encontrar con la letter H o sin la letter H. Pero de las dos formas se puede y las dos formas se pronuncian igual. Chamomile. Chamomile. En este caso diríamos chamomile tea. Ahora, aquí viene la excepción. El té, sí, es medicina. Pero aquí no vamos a decir take. Aquí sí podemos decir drink. Pero, de hecho, a mí es opcional. Pueden decirlo de las dos formas. Si ustedes quieren, pueden decir drink chamomile tea or take chamomile tea. De las dos formas se puede. ¿Ok? Now, the last one. ¿Cuál era la última? Do you remember? Cough. 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 Es como si tuviésemos una letra uh, F al final. Cough. So everybody, si yo tengo cough, cough ¿qué puedo hacer? Ajá. Drink Coca-Cola. Take a pill. Drink Take a pill. Please. Camomile tea. Camomile tea. Ajá. ¿Puedo tomar Coca-Cola? Please. Sometimes. <laughs> please. Please don't eat ice cream. Don't eat ice cream. All right. Very good. Please take honey with lemon. Lemon. Yes, that's a good idea. Very good. So, if you see everybody, hemos practicado vocabulary de los health problems, problemas de salud, y hemos estado dando consejos utilizando imperatives. ¿Entendido? ¿Preguntas con el vocabulary, everybody? No, está entendido el vocabulary? Is it clear? Yes, teacher. Yes, thank you. You're welcome. Preguntas con los imperatives. ¿Se entiende cómo vamos a usar los imperatives? Yes, teacher. Thank you. Yes. Okay. Preguntas hasta acá. No hay questions. Seguros. Okay, if you don't have questions, let's continue practicing. Vamos a practicar, como siempre, listening. Y luego de listening, vamos a tener un poquito de speaking. Para este listening, everybody, van a escuchar algunas personas. They are describing how they feel, okay? You have to choose the correct health problem. Let's see the vocabulary. Si yo digo upset, stomach, es lo mismo que stomachache. Okay? ¿Hay, hay, ¿Hay alguna palabra de estas que no sepamos qué significa o que no nos acordemos? ¿O se entiende el vocabulary? Number two, teacher. It's our throat. Ah, okay. ¿Se acuerdan, everybody? ¿Qué dijimos que era sore throat? Dolor de garganta. Yes, exactly. Ok, thank you, yes, sorry. Yeah, you're welcome. ¿Otra palabra que no se acuerden? ¿Qué significa? No? Ok. Pay attention, everybody, al audio y elijan cuál es el problema del que las personas están hablando. Ok? Let's go to the exercise, everybody. 
I'm going to play the audio para evitar interferencias. Ya saben, mantengamos los micrófonos apagados, please. Pay attention. Here we go. People are describing how they feel. Listen and circle the problem. One. I feel terrible today. I ate too much last night and my stomach doesn't feel well at all. You should take something for it. Two. This pain in my head is terrible. Let me get you some aspirin. Thanks. That's just what I need. Three. I'm not going to school today. I've got to see the dentist. My tooth is really bothering me. Oh, that's too bad. Four. I think I'll stay in bed today. I think I hurt myself carrying those bags on the weekend. My back is killing me. Can I give you a massage? Maybe that will help. Oh, yeah. Thanks. I'll try anything. Five. How do you feel? Sorry, I can't talk. Let me get you some hot lemon tea. That should help. Thanks. Six. I need to go to the drugstore. I have a bad cold and... <laughs> My head is all stuffed up. Oh, that's too bad. I hope you feel better soon. Okay, everybody. Do you have the answers or do you want to listen it again? Uh-huh. Again? Hello? Okay, repeat, have... please. Repeat? Okay. Colocaré el audio otra vez, everybody. I'm going to repeat the audio. Microphones off again. And pay attention. Here we go. People are describing how they feel. Listen and circle the problem. One. I feel terrible today. I ate too much last night and my stomach doesn't feel well at all. You should take something for it. Two. This pain in my head is terrible. Let me get you some aspirin. Thanks. That's just what I need. Three. I'm not going to school today. I've got to see the dentist. My tooth is really bothering me. Oh, that's too bad. Four. I think I'll stay in bed today. I think I hurt myself carrying those bags on the weekend. My back is killing me. Can I give you a massage? Maybe that will help. Oh, yeah. Thanks. I'll try anything. Five. How do you feel? Sorry, I can't talk. Let me get you some hot lemon tea. That should help. Thanks. Six. I need to go to the drugstore. I have a bad cold, and <laughs> my head is all stuffed up. Oh, that's too bad. I hope you feel better soon. All right. So, everybody, listos? Tienen las respuestas? Yes, teacher. Okay, let's just start with the number one. What is the health problem in the number one? An upset stomach or the flu? Letter A. Letter A, upset the stomach. ¿Los demás están de acuerdo? Yes. Okay. Yes, that is the correct one. Si seleccionaron la letra A, you have one point. Very good. The number two. What is the health problem? A sore throat or a headache? Headache. headache. Little D. That's correct. Excellent. Number three. What happens in the number three? Toothache or cold? Toothache. Toothache? Yeah. Yes. Yes. Very good. Number four, backache or headache? Backache. 
Bake? Yes. Totally, exactly. Very good <clears throat> job. Number five, upset the stomach or sore throat? Sore throat. throat. Sore throat. Good job. And the last one, a cold or a backache? A cold. A cold. Good job. Excellent. How many correct answers did you have? Uh -huh. ¿Cuántas respuestas correctas? How many correct answers? All. All of them. Very good job. ¿Y los demás? All of them? Five, teacher. Five. Very good. Five. Six. Five, six. Okay. Easy or difficult, this audio? Mm, difficult. Difficult? Difficult. Okay, so remember, little by little, we need to continue practicing listening, okay? Now, now that already practice listening, it's time to practice speaking. Can you see the presentation, everybody? Yes. Yes? Excellent. Yes, yes. Okay, in this moment, I want you to imagine that you are sick. ¿Qué significa sick? Enfermo. Exactly. Quiero que imaginen que tienen un problema de salud. Tratemos de usar el vocabulary que hemos estado estudiando. ¿Ok? Así que sus classmates les van a preguntar cómo se sienten. Ustedes les dicen el problema de salud. Y sus classmates les van a decir qué hacer usando imperatives. For example, sigamos el ejemplo de esta conversación. Su classmate le dice, hey, hello, for example, hello, William, how do you feel? Y William responde like, I, I feel terrible, or I feel bad, I'm not good, I have stomachache, okay? Él ya les dijo el problema que tiene, I have a stomachache. Así que ustedes le tienen que dar consejos sobre qué hacer. Pueden hacerlo en affirmative o in negative, pero recuerden usando imperatives. Y no olvidemos usar la palabra please. ¿Se entiende la activity, everybody? Yeah, yes. Yes. Yeah? Excellent. Ok, les voy a mandar este ejemplo al grupo de WhatsApp. Ok, para que puedan tenerlo y se basen de ejemplo. Ahorita, everybody, todos piensen en algún health problem. Espero que no vayan a elegir el mismo, ok. Ahí les di varias opciones. Tratemos de elegir diferentes health problems. Y tratemos de dar la mayor cantidad de consejos posible. Ok. Así que tengo varios que están como oyentes. Así que si están en un grupo y nadie les responde, please let me know y así yo los muevo a otro grupo. ¿Todos listos? Everybody? I'm, re I'm ready. Excellent. A partir yes. de este momento, okay, a partir de este momento, no more Spanish. Okay? Please, full English, everybody. Let's go to work. Let's go. Yes, enter, go to the breakup rooms. I feel uh, terrible. No. I feel terrible. I, I have a hedge. A hedge? Hedge. Okay, please go to the doctor. Oh, thank you. Yes. Miss Raya. How, how are you, you Miss Soraya? Hello. Hello. Hello, how Hello, do you feel? 
How do you feel? Um, I have a cold. Oh, please take a pill. Okay. Mr. William, next. Okay. Okay. Hello, Miss Moreno. Hello. Hello, hello. No escucho a nadie acá. ¿Todos son oyentes? Ok. Hello, hello. No escucho a nadie. Hello, hello. ¿Todos son oyentes in this group? No, todos. Hello. Ah, ok, very good. Tenemos Carla. ¿Quién más? ¿Quién más puede participar? Carlos, you there? Ok, en ese caso, Carla, la voy a unir a otro grupo, ok? Para que pueda participar okay. en sus classmates. Oh, Miss Kenya. No. How do you feel, ah. Miss Kenya? It's raining. Please speak loud. Sorry, I sorry. Don't Repeat, William? please. Hello. Repeat, please. Who was? How do you feel? Uh, I feel terrible. I have stomach ache. Stomach ache. I uh, please I don't eat repeat me. Please I don't eat. Uh, mm, necesito el sujeto, please I don't eat. Puedo decir I mm -hmm. Ajá. Please don't ah, perdón. Please don't eat. Ajá. Solo vamos a decir please don't eat. Eat. Very good. Continue. ¿Qué más? Welcome, Miss Carla. Hello. How do you feel? I feel bad. My oh. back hurts and I have a headache. Headache. Uh -huh. Oh. Uh, take a, please take a pill and Dolophin Flex or a leave and Dolophin. Ajá, y los okay, demás. Thank you. Los demás, denle consejo, consejo a Carla también. Please remember, okay. affirmative or negative. Okay, Miss Carla, please eh, eh, que ya pido acércame lo que. 
Please, Carla, please visit the doctor. Okay. Miss Paola. Miss Paola. Um, please. How do uh, you feel? Uh, <laughs> <laughs> I have. Um. No sé. A head. A head. A Please go to the sleep. Miss Mr. Willie. Please uh, don't worry tomorrow. <laughs> Excellent. Okay, okay. <laughs> Uh, sorry, sorry, me mundo. Okay, okay. Okay, time's up. Let's go back to the main room. Let's wait for your classmates. Vamos a esperar a sus classmates. They are in the breakup rooms. All right, all right, everybody. How was the practice? Easy. Miss. Easy. I'm sorry, este, me dio problemas el micrófono, no pude. Oh, it's okay. Thanks for informing. Sí. Okay, thank you, Carlos. Y los demás? How was the practice? It's terrible. I know, I know. Okay, los demás? How was the practice? Easy, difficult, more or less? Excellent. Very good. Did your classmate give good advice? Yes, escucharon buenos yes. consejos? Yes. Okay, that's good. A ver, su classmate usó el vocabulary de los health problems? Yes. Yes? yes. Spanish? Uh-huh. No. No Spanish? No. Seguro. Nothing, nothing. nothing. <laughs> okay. <laughs> I hope so. I hope so. More or less. Okay. Listen, everybody. Uh, estuve escuchando por ahí alguno de sus classmates. Eh, muy buenas conversation. Muy buenas ideas. I liked it. Ahora, remember, everybody, yo sé que hay diferentes razones, las desconozco, por la cual muchos de ustedes son listeners. Y it's okay, a I mí mean, yo los entiendo. Pero me llama la atención que algunos de ustedes son listeners todos los días. Hay algunos acá que nunca les he escuchado su voz, nunca los he visto participar. Entonces, es una lástima, everybody, porque recuerden que entre más participemos, más vamos a aprender. ¿Ok? Así que los motivo a que tratemos de hacer el esfuerzo de que al menos en la practice, cuando Miss, hagamos los listening, Miss, podamos este, practicar. Miss, este, excuse me, eh, ¿cuántos le aparecen que están de oyentes? Well, <laughs> honestamente muchos. Ustedes pueden ver ahí alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Seven, alrededor de siete personas que aparecen con la palabra de oyentes. Lastimosamente, listen, digo esto porque cuando estuvimos en los breakup rooms, de todos los breakup rooms, solo había un grupo que sí estaba participando. Los demás, en los demás grupos, todos estaban silenciados, nadie estaba participando. Y no es un regaño, everybody, porque al final, I mean, si ustedes quieren aprender, pondrán de su parte. Yo los quiero animar a que por lo menos cuando vayamos a los breakup rooms tratemos de participar para que ustedes aprendan. 
Si no, básicamente estarán acá como oyentes todo el tiempo y así es como que se nos va a ser bien difícil desarrollar nuestro speaking. La mejor forma de aprender el inglés, pues, es hablándolo, ¿ok? Así que cuando podamos, recomiendo siempre, por lo menos cuando vayamos a los breakout rooms, tratemos de participar, ¿ok? Intentémoslo, please. Así que, well, preguntas con los imperatives o con los health problems, everybody. Questions so far? No, teacher. Thank okay. you. Very good. A ver, hagamos una recapitulación para ver si se acuerdan. Si yo quiero usar imperatives, ¿puedo usar un sujeto en los imperatives? No, teacher. Never and ever. Never. No, teacher. ¿Puedo usar los imperatives en negatives? Yes. ¿Qué tengo que hacer si el imperative es en negative? Use. Use el auxiliary. Exactly. Simplemente usar el auxiliary. En este caso, ¿cuál es el auxiliary? Don't. 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 Exactly. Now, everybody, um, si yo quiero que suene más educado. Puedo, eh, bueno, respondiendo a su pregunta, please. <laughs> yes. Uh -huh. Y la pregunta es, también puedo usar das, ¿verdad? No really. Y ahorita voy a explicar eso. Very good okay. question. Thank you for asking. Okay. Now, revisemos un poquito los detalles que estuve escuchando en alguno de los breakout rooms. Primero, pronunciation. ¿Puedo decir herech? What do you think? Herech? Is that correct? Creo que no. <laughs> no really. Recuerden lo que les mencionaba. Aquí... Va a, son, va a sonar como ache, ¿ok? Así que vamos a decir headache. Hagan ese sonido como de la K al final. Okay. Headache. 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 Exacto. Luego, okay. acá lo mismo. Puedo decir... Stomachache. Stomachache. Mm -mm. ¿Cómo vamos a decir? Stomachache. 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 Stomach exacto. Ahora, okay. por ahí escuché una oración que decía, please, I don't drink. ¿Puedo decir, I? No. 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 Remember, no necesito sujetos. Ahora, respondiendo a la pregunta de su classmate, ¿puedo usar doesn't en un imperative? Recuerden que cuando estamos hablando de imperative, es una orden o un consejo que va directamente hacia al, ti. Al Coran. So, <ríe> en este caso, básicamente se entiende que el sujeto siempre va a ser you. you. Uh -huh. oh. Por lo tanto, no hay tercera persona. Exacto. Siempre vamos Thank a usar you. don't. Nunca vamos a decir doesn't. Never. Al menos no con los imperatives. ¿Entendido? Ok. Yes. Excellent. Yes, teacher. Thank you. You're welcome. Do you have any other question, everybody? Questions? Okay. No, teacher. Okay, very good. Now, antes de continuar, voy a revisar attendance una vez más. Así que, everybody, cuando listen your names, say present. Altagracia Ramírez de Chávez. Brian Alexis Urbina. Carlos Rodolfo Flores. Please, al inicio yo no le pude contestar porque me estaba dando problemas el micrófono. ¿verdad? It's okay. Okay, mm -hmm. it's okay. Thank you. No worries. Present. Okay, thank you. Eh, let's see. Cristian Julio César Castillo. Present. Thank you. Very good. Um, Edward Eliseo Ruano. Germán Gustavo Ramírez. Yes. Thank you. Eh, Gisela Elizabeth Guillén. Gloria Nicole Espinal. Jacqueline Yvette Sánchez. 
present. Thank you. Johnny Ismael Lopez. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Melar. Carla René Nieto. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno. Present. Thank you. Leidin Suleima Quintanilla. Lizette Yamilet García. Nidia Araceli Hernández. Paola Guadalupe Tobar. Present teacher. Thank you. Rosa Esmeralda López. Present. Thank you. Sandra Lorena Sosa. Present. Thank you. Eh, Soraya Elizabeth Javier. Present teacher. Thank you. William Alexander Galdames. Present teacher. Thanks. Janira Geraldine Arana. Okay. Well, everybody, we don't have more time, unfortunately. So tomorrow we are going to continue practicing. Pero tenemos un winner para el día de hoy, Mr. Johnny Ismael. Congrats today, Mr. Johnny. Ustedes Thank you, partner. Okay. Everybody, have a good night. Take care and see you bye tomorrow. Bye. Enjoy the night. Bye bye, teacher. Bye bye. See you. Take care. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Bye bye. See you tomorrow. Good night. Okay, let's see. Bye bye, everybody. Solo Johnny se queda, please. Okay, hello, Johnny. How are you? I'm fine, thank you, teacher. So, no le voy a quitar mucho tiempo. Esta pequeña meeting solo es para aclarar ciertas dudas que podríamos tener sobre la clase, sobre la plataforma o sobre el programa en general. Así que ese es como yes. su momento. Do you have any questions about the topic that we study today? Uh, Realmente no, teacher. Este, algo me, me confundí algunas cosas, pero sí se entiende bastante okay. eh, bien lo que el tema, ¿verdad? Excelente. Eh, no, es tan, no es tan complicado, digamos, a la hora de querer dar una como un consejo, digamos así, cuando alguien está enfermo. Very good, exactly. Así que ahora ya puede dar consejos, solo recordemos decir. Please. Please. Now, uh -huh. Con la plataforma, ¿cómo vamos? Eh, yo ahorita hice la unidad 2 completa y creo que empecé la, la 3. ¿no? De hecho, sí, me aparece completada ya la unidad 2 con un excelente porcentaje, 100%. Muy bien. Así que sí. esperemos que nos mantengamos así. Siempre tratemos de avanzar en la plataforma. Con respecto a la asistencia, Mr. Johnny López, lo felicito. Vamos bastante bien en la plataforma. No hemos faltado ningún día. Así que, excellent. Very good. Me, me estoy esforzando. Yes, that's the attitude. También Tiene... he visto la participación en clase. Así que motivarlo para que se mantenga así. Please, siempre participando. Y tratemos de motivar a nuestros classmates. Yo sé que ustedes son compañeros de trabajo, así que tratemos de motivarnos mutuamente a los classmates para que ellos también pues, puedan participar más en clase. ¿Ok? Yes, es, eso vamos a hacer. Vamos a ver si nos podemos reunir con, con los compañeros allá físicamente. Uh -huh. Perfecto. Para excelente. motivarlos a todos. Porque yes. quiero hacer no una oportunidad la que tenemos de aprender ahorita. Exactly. Y entre más participan, pues más van a aprender. Okay. Así que motivarlos para que puedan seguir así. Usted está participando bastante, así que animarlo a que se mantenga de eso, de esa misma forma en lo que resta de todo el nivel. ¿Entendido? Thank you, teacher. Yes. Excellent. Very good. Ok, no sé si tiene otra duda o comentario. Pues realmente muchas gracias por también su tiempo y la dedicación que le pone al trabajo. Oh, my pleasure. Así, ajá, entonces siento yo que de mi parte le entiendo bastante lo que, cómo explica y todo. Y, y lo que me gusta es asegurar que uno 
o preguntas bastante que hemos entendido. Uh -huh. Y eso nos ayuda también a que quizás en algún momento nosotros no tener miedo de decir, mire, ¿y esto cómo se dice? o algo así, ¿verdad? Exactly. Entonces, y recuerden que si en algún momento sienten que un tema les ha costado y les gustaría volver a repasarlo, pueden decirme y yo voy a tratar la manera de apartar tiempo en la siguiente clase para que podamos repasarlo nuevamente. Ok. Ok, teacher. Muchas gracias. Bueno. Excelente. Thank okay, you. Mister, nos quedamos hasta acá. Thank you for staying. Have a good night. See you tomorrow. Good night, teacher. Bye bye. See you. Bye.